Bienvenidos al corazón del continente americano. Desde el deslumbrante mundo andino a la exuberante selva amazónica. Bolivia, el país de los contrastes. Una tierra por descubrir. Un torrente de sensaciones que nos impulsa a la mágica búsqueda de aventura. Lo espera un pueblo heredero de tradiciones milenarias. Un pueblo creativo y trabajador enraizado en su historia. Bolivia, una inédita manera de volver a la naturaleza a través de una fauna que cautiva la imaginación. Patrimonio ecológico en cuya preservación el país está decididamente comprometido. Bolivia, una sinfonía de colores. Bienvenidos. La Bolivia moderna los invita a iniciar la mágica aventura desde sus hospitalarias ciudades. La mágica aventura de ascender a los Andes y la inolvidable experiencia de enfrentar a los colosos de piedra y nieves eternas y vencer. Bolivia, territorio para la aventura, donde la magia se respira en cada encuentro con la inmensidad de los dipes, paisaje pleno de su gestión en el sur del país, un país donde la diversidad conjuga todos los climas, todos los ambientes naturales, fundidos en armonía de colores y formas. Bolivia, tierra amiga, es como su gente, joven, alegre y vital. Tiwanaku, la aún misteriosa cuna de los hombres andinos. Aquí comenzó la historia originaria. La historia de una raza de hombres fuertes como la piedra. Una raza que ha dejado huellas de su arte, su ciencia y sus conocimientos. Oro. Piedra. Cerámica, textiles, testimonios del arte singular de las culturas andinas que asombran al mundo. Titicaca, el lago sagrado de los incas, epicentro de la fuerza cultural andina. Muy cerca de la ciudad de La Paz, seduce con sus aguas de colores que magnetizan, custodiadas por los nevados cordilleranos. El Titicaca es el lago navegable más alto del planeta, atracción de naturaleza privilegiada donde es posible acceder a múltiples servicios turísticos. A orillas del lago se encuentra el Santuario de la Virgen de Copacabana, centro de peregrinaje y veneración de miles de personas en todo el continente americano. La Isla del Sol donde según la leyenda se fundó el imperio de los incas. Hoy, pasado y presente conviven entre nosotros. Son miles de años de tradiciones, costumbres arraigadas, ritos y creencias. Esa identidad de los Andes se fortalece en su música, una aventura para el espíritu, melodías que han recorrido el mundo. Sus raíces son quechuas y aymaras, pero se enriquecieron con el mestizaje, verdadera síntesis de culturas. El charango surge de esa simbiosis cultural. Su origen se remonta a la mandolina española y al reflejo de la fuerza y dulzura del folclore boliviano. Los grandes maestros del charango exploran el sentimiento de su tierra y de su gente, perfeccionando el instrumento, otorgándole cada vez mayor jerarquía en el ámbito musical. Innovando en la composición y ejecución musical.
Bolivia, una aventura artística. Potosí, la historia viva. La riqueza en plata del Cerro Rico la convirtió en la ciudad más poblada de Occidente en el siglo XVII. Valeón Potosí fue una expresión sinónimo de esa riqueza que hizo de la ciudad una joya arquitectónica. En las iglesias y conventos se evidencia con mayor nitidez el arte barroco mestizo, mezcla de lo religioso con lo pagano, lo ancestral y la nueva herencia, lo andino y lo español, el viejo y el nuevo mundo, una sensibilidad distinta, un arte original. Sucre, ciudad de los cuatro nombres, colonial y republicana. En su universidad nacieron las ideas de emancipación de todo un continente. La histórica ciudad blanca donde Bolivia declaró su independencia en 1825. En Sucre se conserva un pasado de esplendor. Una manifestación diversa del arte colonial. Arte sacro pleno de pureza e ingenuidad. El de las misiones jesuíticas de Santa Cruz. Situadas en la Chiquitanía, en el corazón de la selva oriental, fueron construidas en la segunda mitad del siglo XVII. Y en su arte expresa gracia y sensualidad. Bolivia es una rica combinación de tesoros artísticos y culturales con bellezas naturales. Conocer Bolivia es una mágica aventura. Internándose por el país, atravesando valles, serranías y llanuras, llegamos a la extensa cuenca del Amazonas, la aventura salvaje. En el espacio verde más extenso del planeta, Bolivia atesora un santuario ecológico. Aquí respira el planeta entero. Fuente de vida, la Amazonía es un reducto de paz y libertad donde la naturaleza es amiga de los hombres. La Amazonía boliviana, belleza y misterio. Bolivia, la aventura insospechada. El Salar de Uyuni, una caprichosa muestra de la naturaleza al desnudo, del paisaje en el albor de los tiempos. Un mar de sal, el más grande del mundo. Bolivia sagrada, donde lo místico es lo cotidiano. Iscanguaya, la ciudad de piedra, construcción preincaica que guarda los secretos de los antiguos, pasado que se venera porque es parte de la historia presente, es parte de una identidad, identidad que es la sagrada hoja de coca. Refugio espiritual y verdad para los hombres que hablan con sus dioses. Vínculo inalterable que el tiempo y la historia certifican, porque la historia es presente, y el presente es esperanza. Bolivia, una mágica aventura. Fiesta de color y movimiento. La Diablada. Tributo de los mineros al dios de la montaña. El tío, señor de la mina. Vigor y emoción. La Diablada es el pacto secreto del minero con fuerzas más poderosas que él. Los Huacatocores, sátira de la corrida de toros. Cuando llegaron los españoles, los pueblos bailaron, burlándose del conquistador. Mujeres luciendo hasta 40 polleras en un derroche de energía y color. Sensualidad, juventud, destreza, belleza, fuerza, los caporales. Rememoración de los capataces negros en las minas y los sembradillos de cocales. Ellos giran como su música, ellos danzan como las aves. Son los suris y curis del altiplano. La morenada. 
símbolo de la imagen que el indio trabajador de las minas conserva de su capataz negro. Comprender una cultura es entender a un pueblo. Bolivia, tierra de contrastes, abierta y cordial, les da la bienvenida a su mágica aventura.